2024년 1월 김용남 전 국회의원이 10년 이상 몽담았던 국민의힘을 탈당하였습니다. 김전 의원은 서울대학교 법대를 졸업하여 검사로 재임하다가 2012년 한나라당에 입당하여 정계에 입문하였습니다. 약 10년 동안 몸담았던 국민의힘을 벗어나 이제는 이준석 위원장이 있는 개혁신당의 창당준비위원회로 합류하였습니다. 존경하는 국민 여러분 김용남입니다. 저는 오늘 국민의힘을 떠납니다. 한나라당 시절에 입당하여 당명이 수차례 변경되는 와중에도 줄곧 당을 지켜온 저입니다만 더 이상 당 개혁에 대한 어떠한 희망도 가질 수 없기에 탈당하고자 합니다. 윤심이 당심이 되어버리는 정당에서는 민심이 설 공간은 없습니다. 저는 지난 대선에서 당시 윤석열 후보의 당내 경선 과정에서부터 캠프의 일원으로 미력이나마 최선을 다한 사람입니다. 저는 당시 윤 후보가 입버릇처럼 이야기하던 공정과 상식이 지켜질 것을 믿었습니다. 국민도 속고 저도 속았습니다. 저를 더욱 절망하게 하는 것은 대통령도 아닌 대통령의 메신저가 전달하는 지침에 절대 굴복하는 지금의 국민의힘의 모습입니다. 이에 네티즌들은 윤석열이 대통령에 당선되면 이렇게 될지 몰랐냐? 현명한 선택을 한 김용남 의원을 지지한다. 지금 여당에는 희망이 없다. 이제라도 알았으니 다행이다. 등의 의견을 보였습니다. 그러면 지금부터 잠시만 주목해 주시기 바랍니다. 제가 구독자분들을 위해서 이벤트 선물을 하나 준비했는데요. 제가 항상 여러분들께 뭐라고 말씀을 드려요. 뉴스만 평소에 잘 챙겨보셔도 돈이 된다. 돈을 벌수 있다라고 말씀을 드렸는데요. 자 여러분들 여기 보시는 경제 관련 뉴스를 보게 되면 여러분들은 어떤 생각이 드세요? 그냥 뉴스만 보고 끝내는지 아니면 이 뉴스를 어떻게 이용할 수 있는지 이 부분을 고민하고 계시는지를 되물어 보고 싶습니다. 그 이유가 뭐냐면요. 제가 지난 10월 초에 여러분들께 뭐라고 말씀을 드렸죠? 지금은 이스라엘 하마스 전쟁 관련주에 관심을 가져야 한다. 뉴스만 보고서 절대 그냥 넘기지 마시고 투자 쪽으로 생각을 한번 해보셔야 한다라고 말씀을 드렸습니다. 그리고 나서 이런 썸 네일들을 뉴스를 통해서 많이 보셨을 텐데요. 이런 이스라엘 하마스 전쟁이 이슈가 됐을 때 부자들은 어떻게 생각한다고 했나요? 전쟁 관련주는 뭐가 있는지 어떤 종목이 가장 좋은지 어디에 투자해야 돈이 몰리는지 자연스럽게 생각한다고 제가 말씀을 드렸죠. 부자들이 봤을 때는 이슈가 곧 돈으로 이어지고 그 이슈가 나에게 돈을 벌어준다는 경험적 확신이 있기 때문에 부자들은 항상 이런 사회적 이슈를 관심있게 챙겨본다. 이렇게 제가 말씀을 드렸는데요. 이번에도 마찬가지입니다. 제가 지난번에 시청자분들과 함께하는 주식으로 수익 내기 이벤트를 진행했었는데요. 당연히 100% 무료로 진행을 했고 여기 보시면 아시겠지만 제가 지난번에도 저한테 구독이라는 문자를 보내주신 모든 시청자분들께 이렇게 전쟁 관련주 중에 가장 급등할 확률이 높은 많은 종목도 아니라 흥구석이라는 한 종목을 여러분들께 추천드렸어요. 그러면서 여기 나와 있는 대로 정확히 얼마에 매수해야 하는지 그리고 수익률이 어느 정도 나왔을 때 팔아야 하는지 이런 부분들까지 여러분들에게 정확히 알려드렸었는데요. 지금 실제로 어떻게 되었나요? 오른쪽을 보시면 아시겠지만 제가 10월 초에 문자로 흥구석이를 소개시켜드리고 실제로 한 달도 안 돼서 이렇게 주가가 두배 이상 급등이 나왔죠. 그래서 당시에도 굉장히 많은 분들이 제가 드린 종목으로 수익을 내실 수가 있었을 텐데요. 다시 한번 축하드린다고 말씀을 드리겠고 이번에도 마찬가지입니다. 최근에 이슈가 되고 있는 게 정부의 기업 밸류업 프로그램입니다. 정부가 코리아 디스카운트라고 불리는 문제죠. 한국 증시 저평가를 해결하기 위해 칼을 빼들었습니다. 기업 밸류업 프로그램은 정부가 금융업이나 증권업, 유통업 등 저평가되어 있는 기업들의 가치를 높이고자 하는 프로그램입니다. 이런 경제 뉴스를 우리가 어떻게 생각해 볼수 있을까요? 2024년 상반기에 주식시장에서의 주도 테마로 미친 듯이 상승할 수밖에 없고 이미 급등은 시작됐습니다. 그럼 그 중에서도 가장 저평가된 그래서 가장 크게 갈수 있는 종목이 무엇인지 당연히 우리가 이쪽으로 생각해야 된다는 겁니다. 그리고 저평가라는 단어 자체에서 나오는 든든한 힘이 있기 때문에 걱정 없이 큰 수익을 볼수 있다는 장점이 있죠. 자 그렇기 때문에 제가 이번에도 뭘 보내드리냐면 지난번과 같은 방식으로 이번에는 구독이라는 문자를 보내주시면 제가 이번 정부 정책과 맞물려서 앞으로 대장주 역할을 하면서 주가가 가장 크게 급등할 한 종목을 여러분들에게 문자로 종목명과 사고파는 시점을 모두 알려드릴 거예요. 그래서 여러분들이 주식으로 돈 버는 연습을 해보시라 이렇게 말씀을 드리겠고 혹시라도 나는 주식을 하지 않는다 하시는 분들은 주변에 주식하시는 분들에게 추천을 해주셔도 되고 아니면 연세가 있으셔서 투자가 어렵다 하시는 분들은 이 종목을 가지고 자녀분들에게 한번 사봐라 주식으로 한번 수익을 내봐라 이렇게 조언을 해주실 수도 있는 거겠죠.
그래서 지금 이 영상을 보시는 시청자분들 중에 나도 이번 저평가 종목 좀 궁금하다 하시는 분들은 누구나 상관없이 어느 시간대나 상관없이 부담없이 이렇게 상단에 제 번호를 항상 남겨놓고 있습니다. 제 번호 010810-2058 번호로 저에게 이런 식으로 지난번처럼 구독이라는 문자를 보내주시면 제가 이번에도 똑같이 무료 추천 급등주 문자를 보내드리겠습니다. 이해되시죠? 010810-2058번으로 구독이라고 문자를 보내주시면 여러분들이 직접 이슈를 통해서 돈 버는 연습을 해보실 수가 있는 거고 제가 돈을 받는 것도 아니고 투자를 대신해 드리는 것도 아니니까 부담없이 신청해 주시면 되는 겁니다. 그리고 수익이 나면 저는 다른 것은 바라지 않습니다. 제 채널에 구독, 좋아요 하나만 눌러주시라 이렇게 말씀을 드리겠습니다.